这是我见过吵得最凶的夫妻。丈夫居然变成了一只螃蟹。原来在一个月前，他突然放弃大有前途的工作，坚持创业卖螃蟹。谁知根本没生意，买一送一都没人要，亏得血本无归，甚至无法满足女儿想喝汽水的愿望。小五只能眼睁睁看着同学喝，自己偷偷咽口水，惹得同学好一顿嘲笑。王五五，你看什么看了？你爸爸。没钱给你买吗？他无话可说，因为爸爸的生意没有一点起色，每天都带回很多卖不完的螃蟹。妈妈劝他找个班上，可他执拗的很，非要一条路走到黑。就这样，被带回家的剩货越来越多，餐桌上也顿顿都是螃蟹。爸妈闹得不可开交，没有人注意到小五想喝汽水的愿望，他只能蹲在垃圾堆旁翻找废旧的瓶盖，希望捡到再来一瓶。结果却意外发现，那些收店租的人正在殴打爸爸，周围商户非但不帮忙，还嫌他晦气。妈妈也忍受不了了，每次都会把剩下的螃蟹丢进垃圾。爸爸总是什么都不说，悄悄跑去捡回来。只有他知道，那些不只是螃蟹，也是自己对生活最后的幻想。但家庭情况越来越差，债主们也都找上门，一番折腾下来，爸爸被压垮了。他独自蜷缩在角落。小五看了很不是滋味，决定帮爸爸找份工作。他拿出剃须刀，小心翼翼地给爸爸剃胡子，剃完了还帮他系好领带，再带着爸爸坐在院门口，用他的大钳子帮忙开核桃，一次一毛。小五晃了晃钱罐子，终于买到了一瓶汽水。这是我爸爸给我买的饮料。但还没开心几分钟，讨债的又来了。小五把再来一瓶的盖子放在催债的手心，爸爸却立刻拿回来，然后从口袋掏出一张卡，把债给还了。那时小五还疑惑，爸爸哪来的钱还债？回家后才知道，他已经把房子卖了。眼看妈妈气得要回娘家，爸爸紧握双拳，残缺的螃蟹腿居然长出来了。他夺门而出，来到一家餐馆，老板正在和顾客介绍稀有的螃蟹，可那餐桌上的是爸爸呀。原来他想用这种方式快速获取高额酬金，来留住要离开的妈妈。拿了这钱，可别太浪费了。爸爸趴在桌上，突然听见妻子责备老板的声音：“你们这吃的好歹是个人呐！”他挣扎着站起来，从口袋里掏出刚刚用半条命换的一沓钱，伸手递给妻子，可他没要，带着小五转身就走，坐上回娘家的车。爸爸想努力追上，可是雨下的太大，他被完全淹没，对生活的最后一丝幻想也全都消失了。故事的最后，爸爸变回原来的样子：“我去上班了。”他终于向现实妥协，而小五也说：“螃蟹是都死啦。”也许死去的不只是螃蟹，还有爸爸的创业梦和对生活的幻想。小五终于如愿喝上汽水，可现在他觉得好像也没那么需要了。他终于理解了爸爸的无奈，懂事的放下这个所谓的心愿，向现实低头。